ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা করবো আমি শুরু করতেছি ফেসবুক মার্কেটিং পার্ট টু আমরা কত ক্লাসে করেছিলাম পার্ট ওয়ান আমরা এখানে ফেসবুক ফেসবুক মার্কেটিং এর বেসিক বিষয়গুলো শিখেছিলাম ফেসবুক মার্কেটিং এর বেসিক স্ট্র্যাটেজিগুলো দেন আমরা কাজটা জাস্ট শুরু করছিলাম ফ্যান পেজ তৈরি শুরু করছিলাম আজকে আমি এটাকে ইয়া করবো রাশেদ প্লেটটা অফ করে দাও প্লেটটা অফ করে দাও তাহলে আমরা গত ক্লাসে করেছিলাম আমরা জাস্ট একটা প্রোডাক্ট কল্পনা করে নিয়েছিলাম আবুল সাবান আমরা এই থেকেই এটার জন্য আমরা ফেসবুকে প্রচার করতেছিলাম আচ্ছা আপনাদের মনে আছে আবুল সাবানের কথা তাহলে আমরা জাস্ট গত ক্লাসে কল্পনা করে নিয়েছিলাম যে আমাদের একটা প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে আবুল সাবান এখন আমরা আবুল সাবানকে কী করবো ফেসবুকের মাধ্যমে দেশে বিদেশে প্রচার করব এটার ব্রান্ড প্রমোশন করবো তো দেখুন আচ্ছা এখন আমরা এখন আমরা এরপর থেকে কাজ কাজ শুরু করতেছি তাহলে আমাদের যে বেসিক স্ট্র্যাটেজি সেটা হচ্ছে আমরা ফ্যান পেজ তৈরি করবো আমরা ফেসবুকে যেভাবে প্রচার করব আমরা ফেসবুকের জন্য ফ্যান পেজ তৈরি করব এবং গ্রুপ পেজ তৈরি করব আমাদের ফেসবুকে তিন ধরনের তিন ধরনের পেজ নিয়ে আমরা কাজ করি আমি কি কত ক্লাসে বলেছিলাম তিন ধরনের পেজ হ্যাঁ একটা হচ্ছে পার্সোনাল পেজ একটা হলো পার্সোনাল পেজ আরেকটা হলো ফ্যান পেজ আরেকটা হলো গ্রুপ পেজ তো পার্সোনাল পেজ হলো আমরা যে পেজগুলো ইউজ করি সেগুলো হলো পার্সোনাল পেজ এখন পার্সোনাল পেজ নিয়ে আমরা কোনো মার্কেটিং করব না পার্সোনাল পেজ নিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই আমাদের মূলত যে কাজ ফেসবুকে প্রচার নিয়ে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে যে কাজটা সেটা হলো ফ্যান পেজ নিয়ে আমরা ফ্যান পেজ তৈরি করবো ফ্যান পেজ তৈরি করবো কয়টা আমরা টোটাল ফ্যান পেজ তৈরি করবো একশো একটা একশো একটা একশো একটা হতে পারে এক হাজার একটা হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু একটা থাকতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কী নিয়ে কোম্পানির মেইন পেজ নিয়ে কোম্পানি মেইন পেজ আর একশোটা কী নিয়ে একশোটা হচ্ছে ইনফরমেশন পেজ ইনফরমেটিভ পেজ গ্রুপ পেজও সেম আমরা গ্রুপ পেজও তৈরি করবো একশো একটা তার মধ্যে প্রথম একটা কার জন্য একটা হচ্ছে কোম্পানির মেইন পেজ আর একশোটা কী জন্য একশোটা হচ্ছে ইনফরমেশন পেজ আমি আপনাদেরকে বেসিক স্ট্র্যাটেজিটা বুঝাই বলি আমরা এখন যেটা তৈরি করলাম ফ্যান পেজ এই যে একটা এটা হচ্ছে কোম্পানির মেইন পেজ এখানে থাকবে কোম্পানির প্রোডাক্ট 
একটা কোম্পানি যতগুলো প্রোডাক্ট বের করবে সবগুলো প্রোডাক্টের ইয়া বিবরণ কোথায় থাকবে মেন পেজের মধ্যে থাকবে কোম্পানির মেন পেজ দেখুন তাহলে আমরা কলাম একটা সাবান কোম্পানির জন্য এবং সাবান কোম্পানির যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো সবগুলো প্রোডাক্টের অ্যাড এখানে থাকবে একটা হচ্ছে রং ফসাকারি ক্রিম আর একটা হচ্ছে রং সরি রং ফসাকারি সাবান আর একটা হচ্ছে রং কালো করা সাবান এভাবে যতগুলো কী থাকবে একটা কোম্পানির যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে যত যতগুলো ভেরিয়েশন থাকবে সবগুলো ভেরিয়েশন এখানে থাকবে মনে করেন একটা কাপড়ের শোরুম একটা কাপড়ের দোকান তাহলে ওই দোকানে যদি তিনশো রকমের কাপড় থাকে তিনশো রকমের মানে প্রোডাক্ট থাকে তাহলে প্রত্যেকটা আইটেমের ছবি সহ বিবরণ এখানে 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 থাকবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মানে একটা কাস্টমার সরাসরি দোকানে গেলে সরাসরি দোকানে গেলে যে পরিমাণ যা দেখতে পারবে যতগুলো আইটেম সে দেখতে পারবে ফেসবুকের ফ্যান পেজ থেকেও সে সম্পূর্ণ সবগুলো আইটেমই দেখবে ঠিক আছে দোকানে গিয়ে সে যেভাবে বিস্তারিত জানবে কোম্পানির ফেসবুক থেকেই সে সরাসরি সেভাবে জানবে মানে এটা হচ্ছে একটা ভার্চুয়াল শো এখানে পারা যাবে না প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আমরা ছবি তুলবো ছবি তুলে এখানে দেবো এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের বিস্তারিত বিবরণ আমরা এখানে দেবো আর যখন আমরা বাংলাদেশে কাজ করব বাংলাদেশের কোনো কোম্পানির জন্য কাজ করব তখন অবশ্যই কন্টেন্টগুলো লিখতে হবে বাংলাতে আমরা যে দেশের কোম্পানিতে কাজ করব সেই দেশের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কাজগুলো করব করা যাবে না আচ্ছা তাহলে দেখুন মনে করেন সৃষ্টি ফ্যাশন তাহলে এই সৃষ্টি ফ্যাশনের এখানে একটা ফ্যাশন হাউস এটা আমি আরেকটা ক্লাসে তৈরি করছিলাম তো এই ফ্যাশন হাউসের যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে এই প্রোডাক্টের ছবি প্রোডাক্টের বিস্তারিত বিবরণ দাম ফোন নম্বর ডেলিভারি টার্মস সবগুলো এখানে লেখা থাকবে আরেকটা প্রোডাক্টের ছবি আরেকটা প্রোডাক্টের বিস্তারিত বিবরণ সব কিছু এখানে এখানে লেখা থাকবে প্রোডাক্ট ছবি তাহলে একটা দোকানের মধ্যে যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে সবগুলো প্রোডাক্টের ছবি সহ বিস্তারিত বিবরণ আমরা দেবো এটা দেওয়া যাবে না এটা সহজ কাজ না কঠিন কাজ আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে কোম্পানির মেন পেজ কোম্পানির মেন পেজটা রিপ্রেজেন্ট করবে কি মানে কোম্পানির কি কি প্রোডাক্ট আছে টোটাল কোম্পানিটাকেই অথবা টোটাল যে শোরুমটাকেই সবগুলোকে রিপ্রেজেন্ট ইয়া করবে রিপ্রেজেন্ট করবে আপনি যদি সরাসরি শোরুমে শোরুমে যান তাহলে তো অনেকগুলো প্রোডাক্ট নাও থাকতে পারে স্টক এন্ড নাও থাকতে পারে মানে কোনো কাস্টমার যদি সরাসরি শোরুমে যায় অনেকগুলো অনেকগুলো প্রোডাক্ট আসে সেটি স্টক শেষ হয়ে গেছে তাহলে ওই প্রোডাক্টটা কাস্টমার সরাসরি দেখতে পারবে না কিন্তু ফ্যান পেজে দেখলে যেটা স্টক এ নাই সেটাও সেটাও দেখবে আর তাছাড়া তো সরাসরি দোকানে গেলে আপনার সেলসম্যান ব্যস্ত থাকবে অনেকগুলো ইনফরমেশান পুরোপুরি দিতে পারবে না ব্যস্ততার কারণে কিন্তু কেউ যদি ফ্যান পেজ থেকে দেখে সে আরও ভালোভাবে ইনফরমেশান পাবে তাহলে আপনারা সবাইকে এভাবে ফ্যান পেজ তৈরি করতে পারবেন আচ্ছা এখন আমি দেখাবো ইনফরমেশন পেজ এখন আমরা যে কোম্পানির জন্য কাজ করব সেই কোম্পানির জন্য আমাদের প্রথম কাজ হলো একটা ফ্যান পেজ তৈরি করা এবং সেই ফ্যান পেজের মধ্যে কী থাকবে কোম্পানির সকল প্রোডাক্ট ঠিক আছে এবং এখানে কী বলা থাকবে বিবরণের মধ্যে মানে কী বলা থাকবে মানে ইহা কেন ইহা কেন ভালো জিনিস কোম্পানির যখন আমরা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগব প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগবো তখন আমরা কি লাগবো মানে ইহা এখানে ভালো জিনিস এই শার্টটা অনেক ভালো তাই না মানে সেলসম্যান মানুষকে ইমপ্রেস করার জন্য কাস্টমারকে ইমপ্রেস করার জন্য যা বলে ঠিক আছে আমরা ঠিক সেভাবে কি জিনিসটাকে লাগবো উপস্থাপন করবো আর কীভাবে উপস্থাপন করতে হয় অনলাইনে একটা জিনিস কীভাবে উপস্থাপন করতে হয় আমাকে সেটা গত ক্লাসে বলেছিলাম প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনগুলো কীভাবে লাগতে হয় আচ্ছা আমি এখন আমি বলতেছি যে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনগুলো কীভাবে লিখবেন ঠিক আছে তো প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনগুলো কীভাবে লিখবেন এটা নিয়ে আমাদের বিস্তারিত ক্লাস আছে প্রায় আচ্ছা আমরা তো লাস্ট এর আগের ইয়েতে করছিলাম এর আগের ক্লাসে আমরা ফেসবুক শুরুর আগে আমরা করছিলাম একটা একটা সিরিয়াল শেষ করছিলাম পাঁচ পর্ব কি ছয় পর্বের কন্টেন্ট রাইটিংয়ের ওইখানে আমরা শিখছিলাম যে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন আমরা কীভাবে কীভাবে লিখবো আপনারা ওইটা ওইটা দেখে নেবেন আমি ক্লাসগুলো দেখাচ্ছি যারা আজকে প্রথম এই যে আমরা কন্টেন্ট রাইটিং ওয়েব কন্টেন্ট রাইটিং ওয়েব কন্টেন্ট রাইটিং এই যে পার্ট ওয়ান থেকে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স 
আমি ছয়টা ক্লাসে দেখিয়ে দেখিয়েছি কীভাবে প্রায় দশ ঘন্টার ক্লাস এখানে মানে শুধুমাত্র ওয়েব কন্টেন্ট কীভাবে লাগবেন প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন কীভাবে লাগবেন এটা অনেক বড় বড় ব্যাপার আমি এটা দেখিয়েছি প্রায় দশ ঘন্টা লাগছে আমার পাঁচ বারো ঘন্টা লাগছে প্রায় ছয়টা ক্লাস তো আপনারা এই ক্লাসগুলো নিয়ে যাবেন কারণ ওয়েব কন্টেন্ট যে কোনো কাজ করার জন্য ওয়েব কন্টেন্ট লেখার প্রয়োজন হবে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন এটা একটা ওয়েব কন্টেন্ট আর্টিকেল রাইটিং এটা একটা ওয়েব 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 কন্টেন্ট তো ওইখানে অনেক বিস্তারিতভাবে আমি বলেছি তো আপনারা সবাই ওইটা ওই ক্লাসগুলো নিয়ে যাবেন ছয়টা ক্লাস আমি ওই ছয়টা ক্লাসের সার সংক্ষেপে আমি বলতেছি যে কীভাবে ওয়েব ইয়ে আটটা লাগবেন খুব সংক্ষেপে আমি বলতেছি যে ফেসবুকের পোস্টগুলো কীভাবে কীভাবে তৈরি করবেন প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন কীভাবে লাগবেন মনে করেন আমি এই শার্টের প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগবো এখন এই শার্টের প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখার জন্য আমি যেভাবে লাগবো আমি জাস্ট অ্যামেজন এটি লিখে দেখাচ্ছি আমরা আমরা যেটার প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগবো প্রথমে লাগবে সেটা ছবি এটা সরাসরি হচ্ছে ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি হবে তাহলে আমরা যেটা নিয়ে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগবো আচ্ছা আমি সরাসরি ফেসবুকেই যাই মনে করো সৃষ্টিভেশনে আমি দিই নতুন একটা শার্ট এখানে দিলাম প্রথমে ছবিটা নিয়ে আসি আপলোড ফটো ছবিটা প্রথমে ছবিটা নিয়ে আসলাম এখন ছবিটা যদি এভাবে ডিরেক্ট নিয়ে আসি তাহলে ছবির মতো কোনো টাইটেল নেই তাহলে আমি যখন ছবিটা দেবো এখানে কোনো টাইটেল আছে তাহলে আমরা যখন ছবিটা দেবো তখন ছবির মধ্যে আমরা টাইটেল অ্যাড করে দেবো টাইটেল টাইটেল অ্যাড করে দেবো আমি এটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি আমরা যে ছবি যেটার আমরা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগবো প্রথমে আমরা ছবিটাকে ছবিটাকে আমরা তৈরি করে নেব ছবিটাকে তৈরি করার জন্য প্রথমে লাগবো ছবিটার দেখেন আমি এই ছবিটাকে আমি তৈরি করব তৈরি করার জন্য এটা নিচে লাগতে হবে হেডিং আমি একটু নিচে টেনে নিই সাদ অংশটা বাড়িয়ে নিই এখন নিচে আমি এই ছবিটার আমি যে ছবিটা দিতে চাচ্ছি সেই ছবির ইয়েটা লাগবে
ঠিক আছে আমি জাস্ট নর্মালি তৈরি করতেছি আপনারা কম দামে ভালো মানের সুতির শার্ট তাহলে আমরা যে ছবিটা দেবো ফেসবুকের ফ্যান পেজের মধ্যে যে ছবিটা দেবো যে প্রোডাক্টের ছবি দেবো সে প্রোডাক্টের ছবিটা দেবো এবং ছবি নিচে টাইটেল দেবো যে আমি ছবিটা কিছু দিচ্ছি প্রোডাক্টের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম যা ওটা সেভ করলাম এখন দেখেন এখন আমি এটা এখানে দেবো আপলোড করবো ঠিক আছে আমরা ছবিটা পাবলিশ হলে বড় হয়ে অনেক মানে বড় করে দেখাবে এবং এই হেডিংটা টাইটেলটা বড় করে দেখাবে ফেসবুকে কোনো টাইটেল লেখা টাইটেল লেখা যায় না টাইটেল লেখার আলাদা কোনো জায়গা নেই তো আমরা যখন টাইটেল লেখবো কোনো একটা প্রোডাক্টের কোনো একটা পোস্টের সেটা ছবির সাথে হ্যাঁ ছবির সাথে আমরা অ্যাটাচ করেই লেখবো তাহলে যে কোনো ভিউয়ার এক নজরেই এক পলকে কি যেমন আমি এখানে লেখলাম এই যে ছোটোদের এক্সক্লুসিভ পোশাক এটা কিন্তু টাইটেল লেখার কোনো জায়গা নেই কিন্তু আমি এমনভাবে লাগলাম মনে হচ্ছে এটাই টাইটেল তাই না এটা ছবির সাথে মিলিয়ে লাগলাম মানে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক লেখা তো যার ফলে এটা মনে হচ্ছে ওইটা কি ওই লেখারই এক একটা অংশ কিন্তু এটা আসলে লেখার অংশ না এটা কিসের অংশ এটা তো ছবির অংশ বাট আমরা এমনভাবে উপস্থাপন করলাম মনে হচ্ছে এটা লেখারই অংশ এবং হেডিং হিসেবে এটা আমরা উপস্থাপন করলাম ঠিক এটা ওরকম হবে যখন আমরা এটাকে পাবলিশ করবো ঠিক আছে না তাহলে আমরা ফেসবুকে যতগুলো ছবি দেবো একটা প্রোডাক্ট পেজের পেজের জন্য যতগুলো ছবি দেবো সবগুলো ছবি হবে কীরকম এরকম মানে প্রত্যেকটা ছবির নিচে কী হবে টাইটেল লেখে দেবো যদি আমরা বাংলাদেশের মধ্যে কাজ করি বাংলাদেশের কোনো কোম্পানির জন্য সমস্ত কন্টেন্ট হবে বাংলায় আর যদি দেশের বাইরের কোনো কোম্পানির জন্য কাজ করি যে দেশের কোম্পানির কাজ করি সে দেশের লোকাল ভাষাতেই হবে আমরা ছবি দিলাম ছবি দেওয়ার পর আমরা দেবো ডেসক্রিপশন তাই না ডেসক্রিপশন বলুন এখন ডেসক্রিপশন কীভাবে লাগবো আমি এখানে এখানে ডেসক্রিপশন লিখে দেখাচ্ছি এখন একটা বিষয় আমরা যেভাবে সাধারণভাবে লেখি আমরা যখন কোনো প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগবো একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে আমাদেরকে লেখতে হবে একটু সামান্য চেঞ্জ হবে আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি আমরা যখন কোথাও মানে কাগজ কলমে যখন কোনো কিছু লিখি তখন সেটা যারা পড়ে তারা হচ্ছে পাঠক আর আমরা অনলাইনে যখন কোনো কিছু লিখি সেটা যারা পড়ে তারা পাঠক না তারা কি তারা হচ্ছে তারা হচ্ছে দেখক মানে তারা একটু করে দেখে পুরোপুরি পড়ে না দেখেন আমরা যখন কোনো বই পড়ি যখন কোনো উপন্যাস পড়ি কোনো কিছু পড়ি তখন আমরা অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়ি না ঠিক আছে এত মোটামুটি উপন্যাস শেষ করে ফেলে কিন্তু কি অন্য কোনো কিছু আমাদের ইয়ে করে না বাট অনলাইনে কেউ পড়ছেন এত মোটামোটা বই কেউ পড়ছেন পড়ার হ্যাঁ আমরা অত ধৈর্য সহকারে পড়ি না কারণ এখানে আমাদের অনলাইনে যখন আমরা অত ধৈর্য থাকা না তো এই জন্য আমরা যখন অনলাইনে কোনো কিছু লাগবো তখন আমরা এমনভাবে জিনিসগুলো উপস্থাপন করব যেন এট এ গ্ল্যান্স ভিউয়ার বুঝে ফেলতে পারে 
মানে তাকে যেন খুব বেশি কষ্ট করতে না হয় কারণ যে জিনিসটা পড়ার জন্য ভিউয়ারকে একটু কষ্ট করতে হবে সে কি আর ওইটা পড়ার চিন্তা করবে না পড়ার চেষ্টা করবে না ঠিক আছে তো আমরা নর্মালি যেভাবে লিখি আমাদের লেখার প্যাটার্নটা চেঞ্জ করতে হবে নর্মালি আমরা যেভাবে উপস্থাপন করি উপস্থাপনের প্যাটার্নটা প্যাটার্নটা চেঞ্জ করতে হবে তো তো দেখুন মনে করেন আমরা একদম সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বুঝাই মানে অনলাইনে কীভাবে জিনিসগুলোকে উপস্থাপন করতে হবে মানে আমাদের জানা জিনিসেই সব কিছু আমাদের জানা জিনিস এবার আমাদের উপস্থাপন করবে একটু ভিন্নভাবে মনে করেন গরুর রচনা আমি একদম সিম্পল উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি আমরা একটা গরুর রচনা লাগবো এখানে হচ্ছে আমরা পরীক্ষার জন্য লাগবো পরীক্ষার খাতার জন্য লাগবো আর এখানে লাগবো আমরা ইন্টারনেটে একটা ফেসবুকে ফ্যান পেজের জন্য তো আমরা পরীক্ষার খাতার জন্য যখন আমরা আমরা লিখি আমরা এখানে বড় করে কি লিখি লেখেন হ্যাঁ তারপর লেখি কি ভূমিকা তারপর লেখি কি গরু গরুর ইতিহাস উপকারিতা তাই না তারপর প্রকার বেদ অপকারিতা এটা সেটা তারপর কি উপসংকার এবং আমরা প্রত্যেকটা যখন আমরা লিখি ভূমিকা এই ভূমিকার জন্য আমরা একটা একটা প্যারা লাখি একটা প্যারা লাখি না এখানে অনেকগুলো লাইন মিলে চার পাঁচ চার পাঁচ লাইন মিলে একটা প্যারা ইতিহাস যখন লিখি সেটা কি একটা প্যারা তাহলে আমাদের উপস্থাপনের প্যাটার্নটা হয় এরকম ঠিক আছে আমরা যখন গরু রচনা লিখি পরীক্ষার খাতার জন্য আমরা কি এভাবেই লাগবো তাই না প্রথমে বড় করে গরু হেডিং তারপর হচ্ছে কি ভূমিকা ইতিহাস উপকারিত অপকারিত উপসংকার এভাবে লাগবো কিন্তু এই সিম্পল এই জিনিসটাই আমরা যখন অনলাইনে লাগবো যখন আমরা ফেসবুকে লাগবো অথবা অনলাইনে যে কোনো প্ল্যাটফর্মে হোক সেটা ফেসবুকে হোক সেটা ওয়েবসাইটে হোক যে কোনো কি প্ল্যাটফর্মে তখন আমাদের প্যাটার্নটা কীরকম হবে দেখেন প্রথমে হবে একটা গরুর ছবি প্রথমে হবে বড় করে একটা একটা গরুর ছবি আচ্ছা হ্যাঁ প্রথমে টাইটেল দেখ আচ্ছা এখন দেখেন ধরেন আমি শুরু থেকে দেখেন এখন ঠিক এই রচনাটাকে যখন আমি অনলাইন উপস্থাপন করব তখন আমি নর্মালি লেখছি কি যখন আমার পরীক্ষার খাতায় লেখছে অথবা নর্মালি যখন লাগবো তখন আমি জাস্ট গরু লেখে হয়ে গেছে কিন্তু যখন আমি অনলাইন উপস্থাপন করব তখন আমাদের টাইটেলের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে হবে এখন টাইটেলে যদি বৈচিত্র্যতা না থাকে তাহলে মানুষ এটার প্রতি আকৃষ্ট হবে না এখন এমনভাবে লাগবো এখন সাধারণভাবে লাগবো না টাইটেলটা হতে হবে একটু অসাধারণ যেন মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করে তাই না বলেন এই সাধারণ মানে একদম নিরীহ গরু এই নিরীহ গরুকে আমাদেরকে কী করতে হবে মানে অনেক স্টাইলিশভাবে আমাদের খুব উপস্থাপন করতে হবে বলেন কী লেখা যায় মানে সৃষ্টির অফার বিস্ময় গরু তারপর গরুর গরুর অজানা রহস্য আমি কি বুঝাতে পারছি মানে গরুর গরুর অজানা রহস্য হ্যাঁ তাহলে সাধারণভাবে আপনি যদি সাধারণভাবে গরু লেখেন মানুষ এটাতে প্রতি খুব আকৃষ্ট হবে না ঠিক আছে তাহলে আমি যে কথাগুলো বলতেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এবং এটা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে জাস্ট আপনারা একটু কথা যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন এটা যে কোনো কন্টেন্ট লেখার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আর আমাদের এসিওর কাজের মেইন হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং 
সবাইকে শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা তাহলে আমরা যে টাইটেল আমরা টাইটেল সাধারণভাবে না লেখে আমরা লিখবো অসাধারণভাবে ঠিক আছে এরপর দেবো একটা ছবি এই কৃষির ছবি আমি গরু দিয়ে বোঝাচ্ছি আপনারা গরুর বোতলে অন্য কোনো কিছু কল্পনা করে নিতে পারবেন না হ্যাঁ আচ্ছা ছবি এখন এই গরুর ছবিটা কীরকম হবে আমরা যখন পরীক্ষার খাতা লাগে তখন আমরা কোনো ছবি দিই না বাট এখানে আমাদেরকে ছবি দিতে হবে ঠিক আছে কারণ এখানে আমাদের আমরা সব কিছু আমরা দিতে পারি ছবি এখন ছবিটা কীরকম হতে হবে ছবিটা হতে হবে ইন্টারেস্টিং ছবি যে ছবিটা দেখে মানুষের কী হবে ইন্টারেস্ট গ্রো করবে যে এই আর্টিকেলটা পড়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ তৈরি হবে মানে ছবি এটা হচ্ছে কি মজার ছবি মানে সারপ্রাইজিং পিকচার যে ছবিটা দেখে মানুষকে যে ছবিটা দেখা মাত্রই মানুষ আকৃষ্ট হবে যে না এই আর্টিকেলটা পড়তে হবে নিশ্চয়ই এখানে কিছু একটা আছে ঠিক আছে মানে ছবিটা সাধারণ হবে না অসাধারণ হবে কীরকম হবে আমরা যে কোনো ছবি নেট থেকে পাবো না এখন আমরা যদি গরু সার্চ করি আমরা যদি সার্চ করি আচ্ছা সমস্যা নেই আসবে কি বার আইপিএস অফিকে লেখানো আইপিএস কেন হবে কারেন্ট চলে গেলে কারেন্ট ছিল না দেখুন আইপিএস কেন অফ হবে আপনি দেখেন আইপিএস কেন অফ হ্যাঁ ঠিক আছে কোন একটা কোনো কোনো ডিভাইস দেখেন কোনো ডিভাইস চলতে শিখে ওদিকে সুইচ ব্লক করে দাও প্রিন্টারের সুইচ ব্লক করে দাও প্রত্যেকটা জিনিস আমি ব্যবসা দিলে এগুলো যেন রেকর্ড করি আমি আগে থেকে বলো না আপনারা বুঝতে পারছেন এগুলো তো আপনারা পারবেন আমি আর এটা এটা নিয়ে বলতেছি না আমাদের দুর্ভাগ্যজনকভাবে জিনিসটা রেকর্ড হয়নি আমি এতক্ষণ যেগুলো বলছি কারেন্ট যাওয়ার পর থেকে আর রেকর্ড হয়নি ওকে যাই হোক এতক্ষণ যেগুলো বলছে এগুলো আপনাদের মনে থাকবে প্রায় তো এক ঘন্টা এক ঘন্টার এক ঘন্টা লেকচার রেকর্ড হয়নি 
আচ্ছা এখন দেখেন আমি আপনাদেরকে একটু আগে যেটা বোঝালাম আর্টিকেল এবং প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন ঠিক আছে তো আমরা আমরা কোম্পানির ফেস ফ্যান পেজে কোম্পানির যে মূল ফ্যান পেজ সমস্যা আপনারা শেষ করেন শেষ কোম্পানির যে ফ্যান পেজে আমরা লাগবো কি প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন কোন ফ্যান পেজে কোম্পানির মেইন ফ্যান পেজে কোম্পানির যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টগুলোকে আমরা রি কি করব রিপ্রেজেন্ট করবো ইটস ক্লিয়ার আপনারা কি বুঝতে পারছেন একটুকু আচ্ছা এখন আমি যে ফ্যান পেজটা তৈরি করলাম মনে করেন আমি সৃষ্টি পেছনের একটা ফ্যান পেজ তৈরি করলাম এখন এই সৃষ্টি পেছনের ফ্যান পেজে সবগুলো কিসের কার কি জিনিস সবগুলো হচ্ছে প্রোডাক্ট কার প্রোডাক্ট সৃষ্টি পেছনের প্রোডাক্ট তো এখন সৃষ্টি ফ্যাশনের প্রোডাক্টে মানুষ লাইক কেন দিবে আমাদের মূল লক্ষ্য কি মানুষকে এটাতে লাইক দেওয়ানো এই ফ্যান পেজে মানুষকে কি করা লাইক দেওয়ানো লাইক দিলে কি হবে যদি একশো জন মানুষ লাইক দেয় তাইলে একশো জন মানুষ যখন ফেসবুক খুলবে সাথে সাথে এই পেজ থেকে যে পোস্টগুলো যাবে সে পোস্টগুলো তার ওয়ালে দেখবে তার নিউজ পিডে সেগুলো দেখবে না যদি এক হাজার মানুষ যদি লাইক দেয় আমার এই ফ্যান পেজে সৃষ্টি ফ্যাশনে তখন কি হবে এক হাজার মানুষ ফেসবুকে ফেসবুক খোলার সাথে সাথে আমি যদি ধরুন কে সৃষ্টি ফ্যাশনের আমি আজকে একটা পাঞ্জাবি তুললাম আজকে আমার হাউজে একটা একটা কে পাঞ্জাবি তুললাম সেই পাঞ্জাবির ছবি গুণাগুণ অনেক অনেক কিছু আমি দিলাম তো এই পাঞ্জাবির একটা একটা কত জন দেখবে যদি এক হাজার জন মানুষ যদি আমার এখানে লাইক করে তাহলে পাঞ্জাবির কত জন দেখবে এক হাজার জন যদি এক লাখ মানুষ যদি আমার ফ্যান পেজে লাইক করে তাহলে এক লাখ মানুষ ফেসবুক খোলার সাথে সাথে আমরা প্রতিদিন টিভি দেখি আমরা প্রতিদিন ফেসবুকে দেখি ফেসবুক দেখা যারা কারো কোনো ঘুম আসে তো ফেসবুক দেখা যায় আমাদের ঘুম আসে না তো ফেসবুক আমরা খুলবই তাই না তো এক লাখ মানুষ যদি কি হয় এক লাখ মানুষ যদি আমার ফেসবুকের ফ্যান পেজে লাইক করে সৃষ্টি ফ্যাশনের পেজে লাইক করে তার মানে সৃষ্টি ফ্যাশনে নতুন নতুন কি 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 আসতেছে প্রোডাক্ট আসতেছে সবগুলো প্রোডাক্ট এক লাখ মানুষে দেখে আপনি কল্পনা করেন আপনার এই ফেসবুক ফ্যান পেজে এক লাখ লাইকার আছে এক লাখ মানুষ সেটার সাথে ইনভলভ আছে তাহলে আপনার যদি আজকে যদি একটা পাঞ্জাবি যদি উপস্থাপন করেন পাঞ্জাবির খুব চার পাঁচটা যদি ছবি দেন খুব সুন্দর মতো চার পাঁচটা ছবি দেন পাঞ্জাবির অনেকগুলো গুণাগুণ লেখেন অনেক সুন্দরভাবে যদি প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখেন ছবি ঠিকানা প্রাইস সবগুলো যদি সুন্দরভাবে দেন উপস্থাপন করেন তাহলে আপনার একদিনে কি অনেকগুলো পাঞ্জাবি এক লাখ মানুষকে যদি আপনি বুঝতে পারেন এবং সে এক লাখ মানুষ কারা যারা আপনার ফ্যাশন হাউজের ব্যাপারে আগ্রহী তো এক লাখ মানুষের সামনে যদি আপনি একটা জিনিস উপস্থাপন করেন এবং মানুষকে যদি মোটিভেট করার চেষ্টা করেন এখান থেকে কতজন মোটিভেট হবে কতজন পাঞ্জাবিটা কেনার ব্যাপার কেনার ব্যাপারে আগ্রহী হবে এক লাখ মানুষ থেকে আমরা অন্তত কি দুই তিনশো দুই তিনশো পাঞ্জাবি সেলেও সেল আশা করতে পারি না দুই তিনশো বাদ একশো একশো চিন্তা করেন এক লাখ থেকে যদি কি আপনি একটা পোস্ট দিলে আপনার একশোটা পাঞ্জাবি সেলে হবে আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি একটা পোস্ট দিলে কয়টা একশোটা পাঞ্জাবি তো একটা পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি যদি পাঁচশো টাকা করে লাভ থাকে একশোটা পাঞ্জাবি দিয়ে কতটা কত টাকা লাভ থাকবে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ না তার মানে একটা পোস্ট ফেসবুকের ফ্যান পেজের একটা পোস্ট সমান সমান কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা এই এক এক লাখ লাইক না হয়ে যদি কি দশ লাখ লাইক হয় তখন কি হবে তখন এটার আরও দশ গুণ হবে না তখন একটা লাইক একটা পোস্ট সমান সমান কত পাঁচ লাখ টাকা তাহলে একটা পারফেক্ট একটা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশনের কতটা ভ্যালুয়েবল সেটাকে আপনারা বুঝতে পারতেছেন এই কারণে বিদেশি কোম্পানিগুলো যারা ভালো পোস্ট তৈরি করতে পারে তাদেরকে অনেক স্যালারি দিয়ে রাখে এক একটা পোস্টের জন্য কয়েকশো ডলার পর্যন্ত স্যালারি দেয় কারণ কয়েকশো ডলার দিলে তারা লস নেই তো কারণ আপনার একটা পোস্টে কী হবে অনেক অনেক কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করবে আমি কি আমি কি বুঝতে পারছি তো সেই জন্য একজন ভালো যদি আপনি আর্টিকেল রাইটার হতে পারেন একজন ভালো যদি এই প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন রাইটার হতে পারেন তাহলে প্রচুর কাজ ঠিক আছে তো ওনাদের পার্থক্য কী আপনাকে কোম্পানির রিকোয়ারমেন্ট বুঝতে হবে এবং নিজের চিন্তা করে কাজগুলো করতে হবে কোম্পানির ওয়েলফেয়ারের জন্য তাহলে আমরা এখানে যেটা ইয়া করলাম এখন কথা হচ্ছে এই যে আমরা খুব সহজ একটা হিসাব করলাম যে দশ লাখ মানুষে যদি লাইক করে তাহলে কত দশ লাখ মানুষে দেখবে আমার কি এরকম পাঞ্জাবি সেল হবে এখন হিসাবটা এখন আমরা খুব স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন করে দেখেন যে সৃষ্টি ফ্যাশনের পেজে মানুষ কেন লাইক দিবে মানুষ কি কেন লাইক দিতে উৎসাহ বোধ করবে মানুষ আমরা যদি কোথাও লাইক দিই সেটাকে আমরা নিজের প্রয়োজনে লাইক দিই নাকি কোম্পানিকে বেনিফিট করে দেওয়ার জন্য লাইক দিই নিজের প্রয়োজনে লাইক দিই তো আমি যদি সৃষ্টি ফ্যাশনের যদি লাইক দিই আমি কখনো এটা সৃষ্টি ফ্যাশনে লাইক দেবো না কারণ আমি জানি যে সৃষ্টি ফ্যাশন কেন পেজটা করছে অ্যাডভার্টাইজ করার জন্য নিজেদের প্রোডাক্টকে প্রোডাক্টকে সেল করার জন্য তাই না 
তা এবং এটা সবার আমাদের সবার মাথায় থাকে যে একটা কোম্পানি কখনো নিজের প্রোডাক্টে খারাপ বলবে না প্রোডাক্টটা যতই খারাপ হোক যতই পচা হোক কোম্পানিকে বলবে যে আমার একটা পচা প্রোডাক্ট কিনবে না যতই পচা হোক সে কী বলবে সে বলবে যে হ্যাঁ কেন ভালো জিনিস তাই না তো আমরা যখন কোনো অ্যাডভার্টাইজিং দেখি তো আমরা টিভিতে এবং পেপারে যখন কোনো অ্যাড দেখি অ্যাড দেখি কি আমরা বিলিভ করি বিলিভ করি কি করি না বিলিভ করি না আমরা স্বাভাবিকভাবে বিলিভ করি না কারণ এটা আমাদেরকে কী জন্য দেখানো হচ্ছে আমাদেরকে ইমপ্রেস করা হচ্ছে ঠিক আছে এটা আমরা বুঝি তাই না আমরা পেপারের রেট থেকে টিভি রেট থেকে আমরা খুব একটা ইমপ্রেস হই না এটুকু একটুকু বুঝতে পারছেন তো এখন আমাদের আমরা যে পেজটাকে তৈরি করলাম এইটা দেখো মানুষ ইমপ্রেস হবে না আপনি যতই ভালোভাবে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখেন না কেন কিছু কিছু মানুষ ইমপ্রেস হবে বাট কি অনেক বেশি মানুষ আপনি এখানে বেশি মানুষের রেসপন্স এখানে আশা করতে পারেন না ক্লিয়ার তো আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য যেটা যে এটা এখানে লাইক দেওয়া মানুষ যদি এখানে লাইক দেয় তাহলে অটোমেটিক্যালি আমার পেজ থেকে পাবলিশ হওয়ার সব কিছু তার এখন ওয়ালে চলে যাবে তাই না তাহলে আমরা আপাতত কাজ করবো কী জন্য লাইক দেওয়ার জন্য মানুষের লাইক দেওয়ার জন্য এখন লাইক দেওয়ার জন্য আমি যেটা করব এখন আমার প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন দেখলে মানুষ লাইক করবে না কারণ আমাদের প্রোডাক্টগুলো মানুষের কী মানুষের দরকার হচ্ছে ইনফরমেশন তাই না তো আমরা কিছু আলাদা কিছু পেজ খুলবো শুধুমাত্র ইনফরমেশনের জন্য আমরা একটা পেজ খুলবো কী জন্য প্রোডাক্টের জন্য আর অনেকগুলো পেজ খুলবে কী জন্য ইনফরমেশনের জন্য সেই ইনফরমেশন পেজগুলো পেজ হবে পেজ হবে কীরকম যেমন টাইপ হিপে বাঁধতে হয় এটা মানুষের জানা প্রয়োজন না ঠিক আছে তাছাড়া এই ল্যাটেস্ট ফ্যাশন ট্রেন্ড তারপর কি কীরকম কানার দুল পড়বে কীরকম ইয়া পড়বে মানুষকে ফ্যাশন সম্পর্কে কী অনেক ধরনের ইনফরমেশন দেওয়া এটা ইনফরমেশন না তো কোনো একটা মানুষ যদি দেখে যে একটা পেজ নিয়মিত ফ্যাশন সম্পর্কে ইনফরমেশন দিচ্ছে তাহলে মানুষ নিজের প্রয়োজনে সেখানে সেখানে লাইক দিবে না কারণ আমি যদি এই পেজটা থেকে কী হয় ইনফরমেশন প্রোভাইড করা হয় ইনফরমেশনটা কি যে টাই কীভাবে বাঁধবে নতুন ফ্যাশন কীভাবে হবে এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করা হয় তাহলে আমি ওই পেজে লাইক দিয়ে রাখবো কারণ আমি ওই ধরনের ফ্যাশন নতুন ফ্যাশনের সাথে আমি আপ টু ডেট থাকতে চাই ঠিক আছে তো আমি কি ওই পেজে একটা একটা লাইক দিয়ে রাখবো লাইক দিয়ে রাখবো কী জন্য কার প্রয়োজনে আমার নিজের প্রয়োজনে আচ্ছা মনে করেন একটা রেস্টুরেন্ট একটা রেস্টুরেন্ট কি করতে পারে একটা রেস্টুরেন্টের ধরুন কি হান্ডি রেস্টুরেন্ট এখন হান্ডির একটা মেইন ফ্যান পেজ থাকবে এই ফ্যান পেজের মধ্যে কী থাকবে তাদের যতগুলো আইটেম থাকবে সবগুলো আইটেম কি সিরিয়ালিস্ট সাজানো থাকবে কোনটার কী দাম সব কিছু থাকবে হান্ডি কী করবে আলাদা একটা পেজ তৈরি করবে ওই ওই পেজ হলে ইনফরমেটিভ পেজ ওই পেজের মধ্যে কী থাকবে ওই পেজের মধ্যে থাকবে বিভিন্ন মানে হেলদি টিপস থাকবে রান্নার রান্নার কৌশলগুলো থাকবে এই রান্না রান্নার রেসিপি থাকবে তাহলে একটা পেজে ওদের রেসিপি নিয়ে একটা পেজ তৈরি করলো এবং ওই পেজে কী থাকবে শুধুমাত্র রেসিপিগুলো থাকবে তাহলে যারা রান্না শিখতে চায় তারা নিয়মিত হাঁড়ির পেজে তারা লাইক দিয়ে রাখবে না যেখান থেকে নতুন নতুন রেসিপি তারা শিখায় প্রতিদিন একটা অথবা দুটো করে রেসিপি তারা পোস্ট করে তো আপনি যদি চান যেমন আজকে আমি একটা পেজ দেখলাম একটা পোস্ট দেখলাম বা সেটা তো আমি কী করবো হারাই ফেলবো পরবর্তীতে বুঝবো তো ওটাকে আর পাবো না বা যদি আমি লাইক দিয়ে রাখি তাহলে ওই পেজ থেকে যতগুলো পোস্ট হবে সবগুলো পোস্ট অটোমেটিক আমার ওয়ালে চলে আসবে এটি এটা কি এটা সুবিধা আমার জন্য তাহলে তার হান্ডির সাথে যদি আমি অ্যাটাচ থাকতে চাই অথবা হান্ডির আর একটা পেজের সাথে যদি আমি আমি যদি রান্না শিখতে চাই রেসিপি শিখতে চাই তাহলে আমি ওই ধরনের পেজে লাইক দিয়ে রাখবো ক্লিয়ার তাহলে হান্ডি যখন নিজেকে উপস্থাপন করতেছে হান্ডির যে আইটেমগুলো এগুলো আমাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে না বা হান্ডি যখন কি ইনফরমেশান দিচ্ছে সেগুলো আমাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি তাহলে হান্ডি রেস্টুরেন্ট কী কী করতে পারে একটা পেজ যদি একটা মেইন পেজ থাকবে সেই পেজে তারা তারা তাদের কী আইটেমগুলো উপস্থাপন করবে আর যে সাবোর্ডিনেট যে পেজগুলো থাকবে সেগুলো তারা ইনফরমেশান প্রোভাইড করবে কী কী ধরনের ইনফরমেশান প্রোভাইড করবে হতে পারে এক একটা পেজ হবে রান্নার রেসিপি নিয়ে তাই না আর একটা পেজ থাকবে হেলদি ফুডস নিয়ে হেলদি ফুডস কোন ধরনের খাবারগুলো স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ফুডের কোন ফুডের কেমন কি মানে হেলথ ভ্যালু এই জিনিসগুলো লাগবে নিউট্রিশন ভ্যালু এগুলো লাগবে তারপরে হ্যাঁ আর একটা আর একটা লাগবে কী নিয়ে ফ্রুটস নিয়ে কোন ধরনের ফল কী জন্য উপকারী তাই না এভাবে তারা অনেক অনেকগুলো আইটেম নিয়ে ইনফরমেশান পেজ তৈরি করতে পারে না তো মানুষ যদি কি রেসিপি পেজে যাই তখন কী হবে রান্নার রেসিপি দেখাবে এবং রেসিপির মাঝখানে কি থাকবে হান্ড্রেড রেস্টুরেন্টের অ্যাড থাকবে আপনি যে রান্নাটা দেখতেছেন শিখতেছেন আপনি যদি একই সাথে রান্না পেতে চান তাহলে একবার এসে খেয়ে দেখতে পারেন সুন্দর করে কি ওই হান্ড্রেড রেস্টুরেন্টের যে আইটেমটা ওরা করে সে আইটেমটা কি ছবি
তাহলে যে রান্নার রেসিপি শিখার জন্য দেখতে চায় সে কি আগ্রহী কি আগ্রহী না সে রান্নার ব্যাপারে আগ্রহী তাই না তো সে স্বাভাবিকভাবে কি সে একজন কাস্টমার তখন সে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে এখানে আসবে না আমি কি বুঝতে পারছি তাহলে আমরা মানুষকে ইমপ্রেস করবো কী দিয়ে ইনফরমেশন দিয়ে নাকি প্রোডাক্ট দিয়ে কী দিয়ে ইনফরমেশন দিয়ে মনে করেন মেলায় দুইটা দোকান আপনি বাড়ির যে মেলাতে গেছেন এখানে দুইটা দোকান একটা দোকান বলতেছে কি যে আসেন আমরা কি এখন খাটেই দাঁতের মাজন বিক্রি করি ঠিক আছে অথবা দাঁতের মাজন বাদ দেন বিউটি প্রোডাক্টস মানে আমরা কি বিক্রি করি বিউটি ক্রিম বিক্রি করি ঠিক আছে আরেকটা পাশে আরেকটা দোকান সে আপনাকে বলতেছে কি যে আমরা কোনো কিছু বিক্রি করি না আমরা শুধু ইনফরমেশন দিই কীভাবে আপনি হেলদি স্কিন পাবেন কীভাবে পাবেন ন্যাচারাল ওয়েতে কীভাবে রূপ চর্চা করবেন আমরা সেটা সেটার কী আমরা পরামর্শ দিই আমরা কি ইনফরমেশন দিই তো স্বাভাবিকভাবে আপনি কোন দিকে যাবেন যেটা আপনাকে কেনার জন্য ডাক্তার তার কাছে যাবেন নাকি যে আপনাকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ডাক্তার তার কাছে যাবেন ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ডাক্তার সাহেব তার কাছে যাবেন কেন কারণ তার কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নেই সে আপনাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করতেছে না আমি আমি কি বুঝতে পারছি তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে যা ইনফরমেশন দিচ্ছে দিচ্ছে তার কাছে যাব তো আমরা যখন ফেসবুক উপস্থাপন করবো আমরা এখানে দুইটা দোকান করবো আপনাকে আমার কথাগুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন বুঝতে পারতেছেন তাহলে আমরা এখানে মানে দোকান করবো কয়টা একশো একটা সে এক একটা দোকান কী হবে আমার প্রোডাক্টগুলোকে উপস্থাপন করবে আর একশোটা দোকান কী হবে ইনফরমেশন দেবে এবং একশোটা দোকান কী করবে এক এক রকমের ইনফরমেশন দেবে আমি যদি একটা বিউটি ক্রিম সেল করি তাহলে একটা দোকান থেকে আমার কী হবে বিউটি ক্রিম সম্পর্কে সবগুলো বিউটি ক্রিম থাকবে বিউটি ক্রিমের গুণাগুণগুলো থাকবে বিউটি ক্রিমের ছবিগুলো থাকবে আর বাকি একশোটা দোকান থেকে কী হবে ইনফরমেশন থাকবে আমার বিউটি ক্রিমের কি বিউটি ক্রিম সম্পর্কে তো কোনো তত্ত্ব থাকবে না থাকবে কি ন্যাচারাল বিউটি কেয়ার নিয়ে একটা পেজ থাকবে আর একটা পেজ থাকবে কি ওই এক্সারসাইজ নিয়ে জিম মানে আমি দেখবো যে স্বাভাবিকভাবে যারা রূপ মানে সৌন্দর্য সচেতন তারা কী কী বিষয়ে আগ্রহী ঠিক আছে তারা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ নিয়ে আগ্রহী তাহলে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ নিয়ে এক্সারসাইজ নিয়ে আমি একটা পেজ তৈরি করবো এখানে অনেকগুলো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ শিখাবো অনেকগুলো ইনস্টলমেন্ট এক্সারসাইজ শিখাতে পারি না এবং প্রত্যেকটি এক্সারসাইজের মাঝখানে আমি কী করবো আমার বিউটি ক্রিমের অ্যাড দেবো কারণ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এক্সারসাইজের সাথে আমাদের বিউটি ক্রিম কী রিলেটেড কিনে রিলেটেড কারণ দুটাই কি যারা সৌন্দর্য সচেতন তারা স্বাভাবিকভাবে কী এক্সারসাইজের প্রতি আকৃষ্ট হবে তাই না এটা একটা করলাম আর একটা করলাম ইয়োগা নিয়ে বিভিন্ন ইয়োগার কৌশলগুলো শেখালাম তাই না এই সবগুলো শেখানোর জন্য আমাদের কীগুলো জানা দরকার আছে আমরা নেট থেকে সব কিছু কালেকশন করে দিতে পারি এটা আমি মানে ওই ইয়ার ক্লাসগুলোতে দেখাইছি আমাদের ওই যে আর্টিকেল 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 ক্লাসগুলোতে দেখাইছি কীভাবে আমরা ইন্টারনেট থেকে নিয়ে কীভাবে আমরা দেবো ঠিক আছে কোনো কিছু আমাদের জানা দরকার নেই আপনারা কি বিষয়টা সহজ করে বুঝতে পারছেন আমরা টোটাল ইয়ার করবো কয়টা পেজ করবো কয়টা একশো একটা তার মধ্যে একটা পেজ হবে আমাদের মূল যে প্রোডাক্টগুলো সেগুলো উপস্থাপন করবে আর একশোটা পেজ হবে কী জন্য অনলি ফর ইনফরমেশন ঠিক আছে এবং সেই ইনফরমেশনগুলি কী হবে এক ধরনের ইনফরমেশন হবে না ক্লিয়ার এগুলো আমার কাস্টমারের প্রয়োজন অনুযায়ী এক একটা পেজে এক এক রকম ইনফরমেশন একটা পেজে কয়েক ধরনের ইনফরমেশন হবে না একটা পেজে থাকবে কয় রকম ইনফরমেশন এক রকম আমি রেস্টুরেন্টের বিজনেস করব তাহলে রেস্টুরেন্টে একটা মেন পেজ থাক মেন পেজ থাকবে আর সাবরেন্টের যে পেজগুলো থাকবে একটা পেজ বলবে কি শুধু রেসিপি নিয়ে এখানে রেসিপি ছাড়া এখানে অন্য কোনো কিছু থাকবে না আর একটা পেজ থাক পেজ থাকবে কি নিয়ে কি নিয়ে হেলদি ফুড নিয়ে ওখানে শুধুমাত্র থাকবে কি হেলদি ফ্রুটস আর একটা থাকবে ফ্রুটস নিয়ে ওখানে থাকবে শুধুমাত্র ফ্রুটস এবং যে কোনো পেজে মানুষ যাক না কেন কী হবে যে কোনো পোস্টের মাঝখানে ইনফরমেটিভ পোস্টের মাঝখানে কী দেখবে আমার আমার মেন পেজের আর দেখবে না আমি বিষয়টা দেখাচ্ছি
যেখানে আমি বিভিন্ন ক্লাসে এই জিনিসগুলো তৈরি করছি যেমন মনে করেন আমাদের মূল মূল প্রোডাক্ট হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে কোম্পানি পেজ এটা হচ্ছে বুলবুল বুলবুল বিউটি ক্রিম ঠিক আছে মনে করেন আমাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে এটা এই প্রোডাক্টের ছবি দেখেন বুলবুল ক্রিম সেরা ক্রিম অনেক কিছু আমরা লিখলাম এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি এই বুলবুল ক্রিমকে সেল করা অনলাইনে সেল করা তাহলে আমরা মানুষ এই বুলবুল ক্রিমের পেজে লাইক করবে না করবে করবে না তাহলে এখন বুলবুল ক্রিম যারা কিনবে যারা সম্ভাব্য কাস্টমার তারা কোন ধরনের ইনফরমেশান পেতে চাইবে স্কিন কেয়ার বিউটি কেয়ার মানে রূপ চর্চার বিভিন্ন বিষয়গুলো তারা চাইবে স্পট কিউর অনেকগুলো ইনফরমেশান তারা জানতে চাইবে না তো এখন আমরা এই আমার এই প্রোডাক্টেরকে প্রোডাক্টের যারা কাস্টমার তাদের আগ্রহর কোন ধরনের ইনফরমেশানগুলো রয়েছে সেগুলো আমি গ্যাস করলাম সেগুলো গ্যাস করে আমি খাতায় লাগলাম ধরুন আমি দশটা আইটেম পেলাম যারা বলবো বিউটি ক্রিম কিনবে তারা কি প্রথমত ওই ন্যাচারাল বিউটি কেয়ার নিয়ে আগ্রহী হবে তারপরে স্পট কিউর ক্রিম নিয়ে আগ্রহী হবে তাই না তারপরে আরও অনেকগুলো রূপ চর্চা যে ধরুন কি বিউটি পার্লারের অনেকগুলো টিপস মেনি কিউর কীভাবে করবে পেডি কিউর কীভাবে করবে বিউটি পার্লার টিপস এগুলো নিয়ে আগ্রহী হবে তাই না ফ্যাশন নিয়ে আগ্রহী থাকবে অনেক অনেক বেশি নিয়ে আগ্রহী থাকবে আমি সবগুলো নিয়ে লিস্ট তৈরি করলাম এবং প্রত্যেকটা আইটেম নিয়ে আমি এক একটা করে ফ্যান পেজ তৈরি করলাম আমি ধরলাম যে যারা বুলবুল বিউটি ক্রিমের সম্ভাব্য কাস্টমার তারা ন্যাচারাল বিউটি কেয়ার নিয়ে তাদেরকে আগ্রহ থাকবে তাহলে আমি ন্যাচারাল বিউটি কেয়ার নিয়ে একটা ফ্যান পেজ তৈরি করলাম ফ্যান পেজের নাম কি ন্যাচারাল বিউটি কেয়ার টিপস পারা যাবে না ন্যাচারাল বিউটি কেয়ার টিপস টিপস নিয়ে আমি একটা ফ্যান পেজ তৈরি করলাম তাহলে এই ফ্যান পেজের মধ্যে কোনো কি বুলবুল বিউটি ক্রিমের কোনো নাম আছে বুলবুল মানে বিউটি ক্রিম মানে এটা যে বুলবুল বিউটি ক্রিমের পে বিউটি ক্রিমের পেজ এটা কি কোনো এখানে আমি আর করা আছে এটি কোনো উল্লেখ আছে এটি কোনো উল্লেখ নাই সেটা থাকারও দরকার নেই কারণ বুলবুল বিউটি ক্রিমের ইন্টেনশন হচ্ছে বিউটি ক্রিম সেল করা আর এই ন্যাচারাল বিউটি কেয়ারের ইন্টেনশন কি ইনফরমেশন দেওয়া জাস্ট এটা হলো ইনফরমেশন প্রোভাইডার কেন ইনফরমেশন কেন দিবে পাবলিক ওয়েলফেয়ারের জন্য আমি কি বুঝতে পারছি তাহলে এটার উপস্থাপনটা হবে কি যে পাবলিক ওয়েলফেয়ারের জন্য আমি কিছু তথ্য উপস্থাপন করতেছি ঠিক আছে তো মানুষ এই ধরনের পেজ হবে এবং এই পেজগুলোতে নিয়মিত কী ধরনের পোস্ট হবে এই যে ইনফরমেটিভ ইনফরমেটিভ পোস্ট হবে মনে করেন এই একটা এই একটা পোস্ট তরমুজ দিয়ে রূপ চর্চা এটা আমি দেখলাম এই যে গরম পর্দা শুরু করেছে মানে তরমুজ দিয়ে কীভাবে রূপ চর্চা করবে করবে আমি কি সেটা দেখলাম এটা হচ্ছে আমার পুরো লেখা এখন লেখার মাঝখানে আমি কি করব আমি একটা অ্যাড দিয়ে দিলাম দিলাম কি যে আপনি জানেন কি পৃথিবীর সেরা ক্রিম কোনটি বুঝে গেল কি মানে মানুষ পর মানুষ এখানে কী পড়তে আসছে বুলবুল বিউটি ক্রিম সম্পর্কে জানতে আসছে নাকি তরমুজ দিয়ে কীভাবে রূপচর্চা করা যায় সে মানুষ রূপচর্চা শিখতে আসছে তাই না তো রূপচর্চা শিখতেছে এর মধ্যে কি হঠাৎ করে পেয়ে গেছে কি বুলবুল ক্রিম তো বুলবুল ক্রিম পাওয়ার পরে সে যখন দেখবে এই এখানে সে ক্লিক করবে এখানে ক্লিক করলে কোথায় চলে যাবে বুলবুল ক্রিমের পেজে আমি ক্লিক করি তাকে আমরা বুঝাইয়ে শুনে কি করলাম ডাইভার্ট করে আমাদের মূল পেজে নিয়ে আসলাম তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবে কি হবে আমাদের এই পেজে তখন এই পেজে মানুষ কি করবে লাইক দিবে আমরা যেহেতু এই পেজটা কি করে ইনফরমেশান প্রোভাইড করে মানুষ স্বাভাবিকভাবে এই পেজে লাইক দিবে তার নিজের প্রয়োজনে মানুষ এই পেজে এই পেজে এই পেজে লাইক দিবে তো এই পেজে যখন লাইক দিবে এই পেজ থেকে সে ডাইভার্ট হয়ে আমাদের মূল পেজে আসতে পারবে মূল পেজে এসে সে প্রোডাক্টের অর্ডার দেওয়া প্রোডাক্ট কিনা এটা করতে পারবে মানে আমরা মানুষকে যে মোটিভেশনের কাজটা আমরা সাপোর্টেন্ট পেজে করব আপনাকে মূল কৌশলটা বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের কোম্পানির পেজ থাকবে কয়টা একটা পেজ আর কোম্পানির ইনফরমেশান প্রোভাইডিং পেজ থাকবে কয়টা কয়েকশো আপনি যতটা করতে পারেন ঠিক আছে এবং মানুষ যদি ধরুন এখন আমি এই বুলবুল বুলবুল বিউটি ক্রিমটা সেল করব এখন আমার একশোটা কী আছে ফ্যান পেজ আছে এখন কেউ যদি ফেসবুকে যদি সার্চ করে ফেসবুকে যদি সার্চ করে যে কয়টা পেজ পাবে সবগুলো পেজে আমার এবং সবগুলো পেজে কী বলবে কার কথা বল কিসের কথা বলবে বুলবুলের কথা বলবে তাই না যেমন কেউ যদি কেউ যদি সার্চ করে যে ইউগা টেকনিক তাই না তো ইউগা টেকনিক নিয়ে অনেকগুলো পেজ আসবে 
এবং সেই পেজের মধ্যে অনেকগুলি ইয়োগা শিখাবে মাঝখানে কী থাকবে শুধু ইয়োগা করলেই হবে না কি মাখতে হবে ঠিক আছে কেউ লাগলো কি যে ফ্রুটস ফ্রুটস নিয়ে লাগলো যে মানে ফ্রুটস ইন বাংলাদেশ তো ফ্রুটস ইন বাংলাদেশের মধ্যে অনেকগুলো ফ্রুটস নিয়ে থাকবে ফ্রুটসের গুণাগুণ নিয়ে থাকবে মাঝখানে কী থাকবে ঠিক আছে কেউ লাগলো কি বিউটি বিউটি পার্লারের কৌশল যে কীভাবে আমি কি বিউটি বিউটি পার্লার টিপস বিউটি টিপস ঠিক আছে তো বিউটি টিপস নিয়ে লাগলো কী আসলো আমাদের বিউটি টিপস নিয়ে অনেকগুলো পেজ চলে আসলো সবগুলো তো আমাদের পেজ তাই না এবং সে মানুষ বিউটি টিপস করবে বিউটি টিপসের মাঝখানে কী থাকবে কিসের অ্যাড থাকবে বুলবুলের অ্যাড থাকবে বুলবুল বিউটি ক্রিমের অ্যাড থাকবে আপনারা কি এটা এটা কি বুঝতে পারছেন তাহলে একটা মানুষ ফেসবুকে যেই সব তো লিখে সার্চ করুক না কেন আমার কাস্টমারের আমার যারা সম্ভাব্য কাস্টমার তাদেরকে আমরা বলি লিডস আপনারা যারা লিডস যারা সম্ভাব্য কাস্টমার তাদেরকে বলা হয় এসিওর বাসায় লিডস তো আমার যারা লিডস তাদের আগ্রহের বিষয়বস্তু যেগুলো যেগুলো নিয়ে তারা সম্ভাব্য ফেসবুকে সার্চ করতে পারে অথবা গুগলে সার্চ করতে পারে সম্ভাব্য সবগুলো বিষয় নিয়ে আমি কী কী করবো ফ্যান পেজ তৈরি করবো এবং সে যেই বিষয় নিয়ে এসে যাক না কেন যেই বিষয় নিয়ে এসে সার্চ করুক না কেন আমার কোনো না কোনো পেজ সে পাবেই পাবে না এবং ওই পেজের মধ্যে কোনো না কোনো পোস্ট আমার তো ওখানে একটা পেজে কয়েকশো পোস্ট থাকবে এবং প্রতিদিন আমি কি নতুন নতুন পোস্ট অ্যাড করবো তো যে কোনো পোস্ট সে পড়ুক না কেন সেখানে সে কী পাবে ভুল ভুল পাবে না ঠিক আছে এইভাবে আমরা আমাদের ফ্যান পেজের সাবর্ডিনেট পেজের মাধ্যমে ইনফরমেশন পেজের মাধ্যমে আমরা ব্যাপকভাবে ফেসবুকে প্রচার করতে পারি তো বাংলাদেশ থেকে একটা মানুষরা যারা সৌন্দর্য সচেতন যারা সৌন্দর্য মানে রূপ চর্চা শিখতে চায় তারা যে কোনোভাবে গুগলে সার্চ ফেসবুকে সার্চ করুক না কেন একজন ফেসবুক ব্যবহার করে স্বাভাবিকভাবে ফেসবুকে সার্চ করে করে না তো সে যেই শব্দ লিখে সার্চ করুক না কেন মানে শব্দগুলো কোন ধরনের কিসের রিলিভেন্ট মানে বিউটি রিলেটেড যে কোনো শব্দ তাই না একজন মানুষ যে সম্ভাব্য আমাদের ক্রেতা আমাদের সম্ভাব্য ক্রেতা সে বিউটি রিলেটেড যে কোনো শব্দ দিয়ে সে ফেসবুকে সার্চ সার্চ করুক না কেন করলে কী পাবে আমাদের আমাদের ফ্যান পেজ পাবে আমাদের কোন ধরনের ফ্যান পেজ পাবে প্রোডাক্ট রিলেটেড নাকি ইনফরমেটিভ ইনফরমেটিভ তো ইনফরমেশন রিলেটেড ফ্যান পেজ পেলে সে ওখানে কী পাবে ইনফরমেশন পাবে না তার মাঝখানে কী পাবে বুলবুল বুলবুল বিউটি ক্রিম পাবে তার মানে একটা মানুষ সে যে কোনো শব্দ লেখে সার্চ করলে কি পাচ্ছে আমাদের ক্রিম পাচ্ছে তো এভাবে লাখ লাখ মানুষকে দেখানো সম্ভব না আমি কি কৌশলটা বোঝাতে পারছি তো এখন এগুলোর জন্য যে বিষয়টা লেখা দরকার সেটা হচ্ছে কি আর্টিকেল এবং প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন ঠিক আছে আমরা যখন কোম্পানির মেন পেজের জন্য লাগবো তখন আমরা লাগবো প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন আর যখন আমরা ইনফরমেটিভ পেজের জন্য লাগবো তখন আমরা কি লাগবো আর্টিকেল লাগবো এবং সেই আর্টিকেলে কী থাকবে না কোনো কমার্শিয়াল উদ্দেশ্য থাকবে না ঠিক আছে আমি লিখলাম এই যে হলুদ দিয়ে রূপচর্চা এখন হলুদ দিয়ে রূপচর্চা এখানে কি কোনো কমার্শিয়াল উদ্দেশ্য আছে হলুদ যদি বলে যে রাধুনি হলুদ দিয়ে রূপচর্চা এখানে কী আছে এখানে কমার্শিয়াল উদ্দেশ্য আছে না আচ্ছা বিয়েতে রাধুনি হলুদ দিয়ে কিছু করে না গাই হলুদ দিয়ে যে অনুষ্ঠানে হ্যাঁ কেন করো না কেন হ্যাঁ আচ্ছা আপনারা কি মূল কৌশলটা বুঝতে পারছেন তো এখন আমরা এভাবে করবো এরপর আমরা অপটিমাইজেশন করবো আমরা আগামী ক্লাস শিখবো অপটিমাইজেশন এই যে আমরা ফেসবুকে সার্চ করলে যেন পাই যে কোনো মানুষ ফেসবুকে সার্চ করলে যেন আমাদেরকে আমাদের ফ্যান পেজটাকে উপরে পাই ঠিক আছে আমরা অপটিমাইজেশন করাটা শিখবো এখন এভাবে আমরা কতটা ফ্যান পেজ তৈরি করতে পারি আমাদের ফ্যান পেজ তৈরি তৈরি করতে কোনো বাধা আছে আমরা একটা প্রোডাক্ট আমরা শুধু বুলবুল বুলবুল বিউটি ক্রিমকে আমরা মার্কেটিং করব এটার জন্য আমরা কত শত কী করতে পারি আমরা সতেরোতে ফ্যান পেজ তৈরি করতে পারি না হাজার হাজার ফেক কেন হবে ফেক আপনি তো ফেক ফেক মানুষ না ফেক কাজ কেন করবেন ফেক কাজ কেন করবেন কথা হচ্ছে আপনি আরেকটা আইডি করবেন ওখান থেকে আপনি মার্কেটিং করবেন ওখান থেকে আপনি কাজ করবেন আপনি চাইলে আপনার পার্সোনাল পেজ থেকেও করতে পারেন বা সেটা অসুবিধা হতে পারে ঠিক আছে আপনি যেটাতে মানে ইয়া মনে করেন হ্যাঁ আমরা একটা ফেসবুক ফ্যান একটা ফেসবুকের আইডি করলে ওখান থেকে আমরা হাজার হাজার আমরা ইয়া তৈরি করতে পারি ফ্যান পেজ তৈরি করতে পারি একটা আইডি করলে আমি যতটুকু বলছি সেটুকু আপনারা বুঝতে পারছেন তাহলে আপনারা আগামী ক্লাসে দশটা একটা পার্সোনাল পেজ তৈরি করবেন আর দশটা কে সরি একটা একটা প্রোডাক্ট পেজ মানে কোম্পানির মেন পেজ 
আর দশটা আচ্ছা আমি বলি আমি শুরু থেকে বলি আপনারা যে কোনো একটা কোম্পানি যে কোনো একটা প্রোডাক্ট কল্পনা করবেন সে প্রোডাক্ট আমাদের চেনা পরিচয়ের প্রোডাক্ট হবে না আপনি ধরুন জুস নিয়ে করবেন জুস তাহলে প্রাণ জুস সাইজন জুস অনেকগুলো জুস আছে না ওগুলো বাদ আপনি নতুন একটা নতুন একটা জুসের কোম্পানি বলেন কি হতে পারে জুসের নামটা আবুল জুস ঠিক আছে তো আমাদের প্রোডাক্ট হবে আমাদের মতো আমি কি আমি কি বুঝতে পারছি কারণ আপনি যদি প্রাণ জুস নিয়ে করেন তাহলে আমার বুঝতে অসুবিধা হবে কেন এটা আসলে প্রাণ কোম্পানির কাজ নাকি আপনার কাজ তাই না আবার প্রাণ কোম্পানির অনেকগুলো কন্টেন্ট আপনি কি ছবিগুলো নিয়ে আসবেন তাই না ইমেজ থেকে ভিডিওগুলো নিয়ে আসবেন বাট আমি চাই ছবি ভিডিও যা হয় সম্পর্কে আপনি নিজ থেকে দেন তাহলে আপনি নিজ থেকে সব কিছু তৈরি করেন আমি কি বুঝতে পারছি আপনি যে কোনো একটা প্রোডাক্ট কল্পনা করেন মনে করেন যে আপনি সেই কোম্পানির মালিক ঠিক আছে এবং সেই কোম্পানিটাকে আপনি অনলাইনে প্রচার করবেন ঠিক আছে তো প্রচার করার জন্য কী করবেন একটা কোম্পানির মেন পেজ তারপরে দশটা ইনফরমেশন পেজ এবং সেই ইনফরমেশন পেজগুলো কী কী দিয়ে হবে কিউআর্স দিয়ে যে আমি যে প্রোডাক্টটা সেল করব এই প্রোডাক্টে যারা ক্রেতা তারা সম্ভাব্য কোন ধরনের ইনফরমেশন পছন্দ করে পছন্দ করবে তাই না আমি সেই পছন্দের বিষয়গুলো নিয়ে আমি কি দশটা ফ্যান পেজ আপনারা তৈরি করবেন এবং দেখবেন যে ফেসবুকে সার্চ করলেই ফেসবুকের সার্চ পেজে সার্চ করলেই আপনার কোনো না কোনো পেজ আসতেছে কিনা সেই কিউআর দিয়ে সার্চ করলে আপনার পেজগুলো আসতেছে কিনা আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি তো আমি আজকের ক্লাসে আপনাদেরকে যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে ফ্যান পেজ মানে ইনফরমেটিভ পেজ তৈরি করা প্লাস কি আর্টিকেল লেখা এবং প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখা আপনার কি এই দুটো বিষয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বুঝতে পারছেন আর্টিকেল লেখা এবং প্রোডাক্ট 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 ডেসক্রিপশন লেখার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছেন তাহলে আপনারা এভাবে এটি হচ্ছে মূল কৌশল আর ওয়েব স্ক্রেপিং ওয়েব ইন্টারনেট থেকে কীভাবে তথ্যগুলো খুঁজে বের করবেন তাহলে আমি বিউটি পালা নিয়ে লাগবো আমি কি ওই স্পার্ক স্পার্ক এভাবে করবে সেটা আমি শেখাবো সেটাকে আমাদের আমাদের কি জানা দরকার আছে আগে থেকে স্পার্ক ট্রেনিং করা দরকার আছে কি করবো আমরা মানুষকে শিখে দিতে পারবো না কোথ থেকে উইকি হাউ থেকে আমরা তো ওইগুলো আমি আগের ক্লাসেরগুলোতে শিখেছি যে কীভাবে আপনার ইনফরমেশান কালেক্ট করবেন যেটা নিয়ে আপনি টোটালি জানান না সেটা নিয়ে আপনি কীভাবে লিখবেন ঠিক আছে আমাদেরকে কোনো কিছু নিয়ে জানতে হবে না জাস্ট আমাদের জানতে হবে কি আমরা কীভাবে ইনফরমেশান কালেক্ট করবো তো আপনারা একটা মেন পেজ তৈরি করবেন আর দশটা ইনফরমেশান পেজ তৈরি করবেন ঠিক আছে ইনফরমেশান পেজ তৈরি করবেন তো দেন আগামী ক্লাস আমি শিখাবো অপটিমাইজেশন যে আমরা ফেসবুকে কিউআর সেট করবো ফেসবুকে অপটিমাইজেশন করবো অন পেজ অপটিমাইজেশন করবো অফ পেজ অপটিমাইজেশন করবো আগামী ক্লাস আমরা শিখাবো আমি শিখাবো অপটিমাইজেশন যে রেকর্ডগুলো হচ্ছে ওই রেকর্ডগুলো নেন ঠিক আছে প্যান ড্রাইভগুলো ওই ওই রেকর্ডগুলো নেন ওগুলো দেখেন ঠিক আছে এছাড়া আমি আপনাদেরকে ওই পরামর্শ দেবো ক্লাস শেষে আর কারো কোনো কোশ্চেন আজকের ক্লাস নিয়ে না খুলতে হবে না একটা ফেসবুকের ফ্যান পেজ যদি তৈরি করেন একটা ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট যদি আপনার থাকে একটা ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট থেকে আনলিমিটেড ফেসবুকের ফ্যান পেজ তৈরি করা যাবে ঠিক আছে যতটা ইচ্ছা হ্যাঁ যতটা ইচ্ছা অতটা শর্ট করা যাবে একটা কিন্তু অ্যাকাউন্ট ফেসবুকের ফ্যান পেজ তৈরি করা যাবে কি আনলিমিটেড আমি একটা ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করেছিলাম দুই হাজার দশ সালে সালমান খান ওই অ্যাকাউন্ট থেকে ওইটা ফ্যান পেজ তৈরি শুরু করেছিলাম দুই হাজার দশ সালে এখনও চলবে এখনও ফ্যান পেজ মানে অনেকগুলো ফ্যান পেজ তৈরি করছে এখনও শেয়ার হচ্ছে না বলেন 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 না না আমাদের যতগুলো ফ্যান পেজ ফ্যান পেজগুলো হচ্ছে পার্সোনাল পেজের আন্ডারে আমি দেখাই এই যে আমার একটা অ্যাকাউন্ট সালমান খান আমি যখন আমি যখন কমে যাব কম 
ঠিক আছে তখন আমি যতগুলো ফ্যান পেজ তৈরি করছি সবগুলো এখানে দেখাচ্ছে না ন্যাচারাল বিউটি কেয়ার আবুল আবুল বিউটি সোপ এটা সেটা সবগুলো দেখাচ্ছে না মানে আপনি একটা যদি পার্সোনাল পেজ থাকে তৈরি করেন ওই পার্সোনাল পেজের আন্ডারে আপনি অনেক অনেকগুলো ফ্যান পেজ তৈরি করতে পারবেন সবগুলো একটা থেকে তৈরি করুন সবগুলো একটা থেকে তৈরি করুন ঠিক আছে সবগুলো হ্যাঁ সবগুলো একটা একটা অ্যাকাউন্ট থেকে তৈরি করেন কোনো সমস্যা নেই আপনারা কি মোটামুটিভাবে সাধারণভাবে বিষয়টা বুঝতে পারছেন এটা কি খুব এটা কি কঠিন বিষয় না সহজ বিষয় বিষয়টা খুবই সহজ বিষয় ঠিক আছে এখন এটা হচ্ছে কে কতটুকু ক্রিয়েটিভিটি অ্যাক্ট করতে পারতেছে আর কার কোনো কোয়েশ্চেন फेसबुकिवारे ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইউনিলিভার এখন যদি আমরা যে পেজটাকে তৈরি করলাম বুলবুল ভিটু ক্রিম এটা এটা কি এটা অনেক লম্বা না এখন এটা বিজনেস কাটা লেখা যাবে না অন্য কোথাও এটা উপস্থাপন উপস্থাপন করা যাবে না এটা অনেক লম্বা এখন আমরাও এটিকে শর্ট করে কীরকম করতে পারি এরকম শর্ট করতে পারি এটাকে বলে ইউআরএল শর্টে নেই আমরা এখানে লিখবো কি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিয়ে আমরা যেটা চাই সেটা লিখতে পারবো আমি লিখলাম বুলবুল ক্রিম তাহলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বুলবুল ক্রিম এটা লিখলেই কি চলে আসবে আমার এই পেজে চলে আসবে তো এটা করার জন্য আমরা ইউআরএল শর্ট করবো মানে এই ইউআরএলটাকে শর্ট করবো শর্ট করার জন্য আমরা যেটা করবো আমরা প্রথমে ফেসবুকে যাব আমরা লাগবো এখানে অ্যাড্রেস বারে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইউনিলিভ সরি ইউজার নেম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইউজার নেম এরপর আমরা কী লিখবো এখানে আমি পেজটা খুঁজে নেব পেজ পেজটা খুঁজে নিয়ে আমি দিলাম কি বুলবুল বিউটি ক্রিম ওই বুলবুল বিউটি ক্রিম কোম্পানি দিলাম এখন কি ফেসবুক ওয়েব অ্যাড্রেস ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ স্ল্যাশের পর আমি কী লাগবো স্ল্যাশের পর আমি লিখলাম বুলবুল ক্রিম ক্রিম দিয়ে চ্যাক অ্যাভেলেবিলিটি এটার অ্যাভেলেবেল আছে কি না বলতেছে বুলবুল ক্রিম ইস অ্যাভেলেবেল 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 না থাকলে আপনাকে কি আর একটা কিছু অ্যাড করতে হবে হয়তো ওয়ান টু থ্রি অথবা যে কোনো একটা সংখ্যা অথবা কিছু একটু চেঞ্জ করতে হবে অ্যাভেলেবেল আছে এখন যদি আমি কনফার্ম করি কী হবে ইউআরএলটা শর্ট হয়ে যাবে এবং শর্ট হয়ে কী হবে আমি যদি এখানে অ্যাড্রেস করে লিখি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বুলবুল ক্রিম সোজা আমার পেজটা চলে আসবে এটা হচ্ছে ইউআর এটা হচ্ছে ইউআরএল শর্টে নিই ঠিক আছে আপনার মাথায় পার্সোনাল পেজটাকেও শর্ট করতে পারেন অনেকের ফেসবুক ফেসবুকের পেজ দেখেন না ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আবুল কালাম ঠিক আছে তো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আবুল কালাম আপনারা জাস্ট কি এই যে এখানে অ্যান্টার অ্যান্টার ডিজায়ার নেম এখানে লেখলে কি আপনার ইউআরএলটা ইউআরএলটা শর্ট হয়ে যাবে মানে পার্সোনাল পেজের ইউআরএল শর্ট করার জন্য এটা আর ফ্যান পেজের ইউআরএল শর্ট করার জন্য এটা ঠিক আছে আমরা আপাতত আমরা নর্মালি যেভাবে ফেসবুকের ঠিকানা দিই ওই ইমেল ঠিকানা দিই ইমেল ঠিকানা দিয়ে মানুষ কি খুঁজে নেয় যদি আপনি ওভাবে ওভাবে না হলেও চলে আপনি যদি আপনার ইউআরএলটা শর্ট করেন তাহলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আবুল কালাম ঠিক আছে আপনি আপনার বিজনেস কার্ডে ভেবে লাগলেন যে কেউ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আবুল কালাম লাগলে সরাসরি আপনাকে চলে আসবে আপনার ইয়েটা চলে আসবে আচ্ছা আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আজকে ক্লাস নিয়ে কার কোনো কোয়েশ্চেন বুঝিনি সব এটা আপনি একটা ফ্যান পেজে করা যাবে একটা অ্যাকাউন্ট থেকে একটা ফ্যান পেজে করা যাবে বাট আপনি ফ্যান পেজ খুলতে পারবেন অনেকগুলো জাস্ট কিন্তু একটা অ্যাকাউন্ট থেকে ফ্যান পেজ ইউআরএল শর্ট করা যাবে একটা যদি আপনার অনেকগুলো ইউআরএল শর্ট করার প্রয়োজন হয় তাহলে এইভাবে আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং আলাদা আলাদাভাবে ফ্যান পেজ তৈরি করতে হবে ঠিক আছে আর কার কোনো কোয়েশ্চেন আমি আজকের ক্লাস আমি আপনার আলাদা ক্লাসগুলো আলাদা কোয়েশ্চেনগুলো আমি আলাদাভাবে দেবো আপনাকে আজকের ক্লাস নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন না মোটটা দরকার নাই আমি বলি এটা ওই স্ক্রিন ছোটো বড়ো হলে অনেক সময় কি সবগুলো পাঠানো আসে না তো সেক্ষেত্রে মোরটা এই যে পেজ স্পেজ থেকে মোর এটা অনেক সময় আচ্ছা ওটা দরকার নাই ওটা না হলে আপনি এই যে এখানে আসে ক্রিয়েট পেজ সমস্যা নেই ওটা না না নিলেও সমস্যা নেই আপনি এটি মানে এটা নিয়ে দেন দেন 
ওই মোরে আপনি ক্লিক না করে আপনি এখানে ক্লিক করেন এটা দেখান ক্রিয়েট পেজ এটাকে ব্লক করে দেখান আচ্ছা আজকের ক্লাস নিয়ে আর কারো কোনো क्वेश्चन কিছুটা হ্যাঁ পুরোটা রেকর্ডিং হয়নি ওই প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাইক হয়ে গেছে জন্য হয়ে গেছে জন্য মানে লাইক করে ফেলছে জন্য হ্যাঁ বলেন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলতে শুধু ফেসবুক ফেসবুক মার্কেটিং বোঝায় না ফেসবুক মার্কেটিং একটা পার্ট ফেসবুক টুইটার লিঙ্কডিন পিনটারেস্ট ইনস্টাগ্রাম তামলার সবগুলোকে বোঝায় যতগুলো সোশ্যাল মিডিয়া আছে সবগুলোতে বোঝায় আমরা অন্য অন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করা শিখবো আর আমরা ফেসবুকটা ভালোভাবে শিখে নিই তাহলে আমি কাজটা আপনারা বুঝতে পারছেন আমি আগামী ক্লাসে আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এগারোটা করে পেজ দেখব তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট পেজ আর একটা হচ্ছে কি ইনফরমেটিভ পেজ এবং এটার সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকবে সুস্পষ্ট লক্ষ্য কি কোনো একটা প্রোডাক্টকে অনলাইনে কী করা প্রমোট করা তাই না এবং সে প্রোডাক্টটা হবে কীরকম নিজস্ব প্রোডাক্ট নাকি অন্য মানে আপনি নিজে একটা ফ্যাক্টরি দেবেন ঠিক আছে আমরা কি মনে মনে ফ্যাক্টরি দিতে পারি না ঠিক আছে আপনি সাবানের ফ্যাক্টরি দেন সেটা সাবানের ফ্যাক্টরিটা হবে কি আপনার পছন্দ মতো নামে তাই না আপনি চ্যালের ফ্যাক্টরি দেন সেটা হবে আপনার পছন্দ মতো নামে ঠিক আছে যেটাই হোক কোকা কোলা সেল করে আমরা যদি কোকা কোলা ইয়া করি আমরা যদি এরকম কোলা বের করি সেটার নাম কী হবে ঠিক আছে আমাদের পছন্দ মতো নামে হবে তো ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ